সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি থাই বেবি ডায়পার ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অসুখ বিসুখ ও ভালোবাসা একটু ভিন্ন ধরনের আমাদের আজকের বিষয় ভাবছেন অসুখ বিসুখের সাথে ভালোবাসার কি সম্পর্ক দর্শক অসুখ বিসুখের সাথে রয়েছে ভালোবাসাহীনতার সম্পর্ক এবং ভালোবাসা দিতে পারে সুখ এবং অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের কিছুটা অনেকটাই উপায় এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে যে দুজন চিকিৎসক রয়েছেন তারা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অসুখ বিসুখ এবং ভালোবাসা এই দুটো নিয়ে তারা কিন্তু দুজন কাজ করে থাকেন তাদের দুজনের সাথে প্রথমে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন প্রফেসর ডাক্তার হারিসুল হক প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং সাথে আরও আছেন ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে এবং এই ফাঁকে প্রিয় দর্শক বলে রাখছি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের এই বিষয়টি নিয়ে বা কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা এবং একটি ফোন নাম্বার কিন্তু আপনাদের সামনে যাচ্ছে স্ক্রলে সেটি দেখে ঝটপট ডায়াল করতে পারেন এছাড়াও ফেসবুকে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন এই অ্যাড্রেসটিতে আমরা যাচ্ছি আমাদের আজকের মূল আলোচনায় অসুখ বিসুখ ও ভালোবাসা দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ভালোবাসা দিবস চলে গেল গতকাল ভালোবাসা নিয়ে অনেক আয়োজন অনেক তোর্জোর অনেক কিছু অনেক জল্পনা কল্পনা আবার এই ভালোবাসা হীনতাতেই অনেকে অসুস্থ হয়েও পড়েন আবার অনেক সময় ভালোবাসা নিজেই নাকি অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ ভালোবাসায় ভোগেন অনেকে প্রথমেই জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে ভালোবাসার সংজ্ঞা আসলে আপনি কিভাবে দেবেন ভালোবাসার সঙ্গে আসলে আমার মতো একজন একদম অকিঞ্চিতকর ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া খুব কঠিন কারণ যুগ যুগ ধরে হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানিকরা বৈজ্ঞানিকরা কবি সাহিত্যিকরা তারাও কিন্তু ভালোবাসার সংজ্ঞা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন যে সখী ভালোবাসা কারে কয় তা আমরা যদি একটুখানি একটুখানি সায়েন্টিফিক ওয়েতে বলতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে ভালোবাসার ভেতরে আসলে সমস্তটাই রসায়নের খেলা আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে কিছু রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলোকে আমরা বলি নিউরো ট্রান্সমিটার সে নিউরো ট্রান্সমিটারের কিছু প্রণোদনার কারণে সে নিউরো ট্রান্সমিটারের কিছু উদ্দীপনার কারণে কখনো কোনো নিউরো ট্রান্সমিটারের ঘাটতি বাড়তি দু একটি নাম যদি আমরা বলি ডোপামিন সেরোটোনিন সেই জিনিসগুলোর কিছু পরিবর্তন সাম্যাবস্থা অথবা অসাম্যাবস্থার কারণে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেই প্রতিক্রিয়ার নামই ভালোবাসা অর্থাৎ ভালোর সাথে বসবাস করা ভালোর জন্য বাসনা এটা নিয়েই ভালোবাসা এটি আমাদের অনেকগুলো আবেগের একটি মিশ্র অনুভূতি চমৎকার একেবারে কেমিস্ট্রি দিয়ে রসায়ন দিয়ে অনেকটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন আমাদের একটু জানতে চাইবো খুব সাধারণ একটা কৌতূহল স্যার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে আমরা ভালোবাসা শব্দটির সাথে যখন একটু পরিচিত হই বা ভালোবাসা শব্দটি যখন শুনি সাথে সাথে একটা সাইন বা সিম্বল আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে হার্টের সাইন আপনি সেই হার্টের একজন স্পেশালিস্ট আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে ভালোবাসার সাথে এই হার্টের সাইনের কি সম্পর্ক চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন একটা মজার ব্যাপার কি প্রফেসর হেলাল একটা কথা বলেছেন যে ভালোবাসা নিউরো ট্রান্সমিটারে কতগুলি তারতম্যের কারণে ঘটে থাকে কিন্তু তারপরেও কতগুলি প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় যে ভালোবাসে না এমন কোনো লোক তো পৃথিবীতে একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না কেউ এক্সপ্রেস করতে পারেন কেউ এক্সপ্রেস করতে পারেন না বহুদিন থেকে একটা সন্তত অভিজ্ঞতা যে মানুষ হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করে সেটাই ভালোবাসার অভিব্যক্তি হৃদয়ের সিম্বল হচ্ছে অর্ধেক হাফ আপেল হ্যাঁ ফলে যখন শিল্পী ছবি আঁকেন হাফ আপেল আঁকেন এটা হৃদয়ের অভিব্যক্তি তো হৃদয় বোঝাতে এটা বিজ্ঞান বলে যে এটা হৃদয়ে खुदामता হ্যাঁ তারপরে আরেক প্রেমিকা পাওয়ার পরে আবার খাওয়া দাওয়া ধরলো লাভ ডিজিজে ঘুরত তাহলে এই যে বিষয়গুলি ঘটে গেছে তাহলে দেখা গেছে যে লাভের সঙ্গে হার্টের একটা মারাত্মক সম্পর্ক টেকি কাটিয়া বুক ধরফর করা কমন বুক ধরফর করলে বুক ব্যথা করে সম্পর্কটা হ্যাঁ সম্পর্কটা ওখান থেকে তো যেহেতু ব্রেনটা মানুষের দেখতে পায় না কিন্তু বুক ধরফর করলে বা হার্টবিট কমে গেলে আপনি কিন্তু টের পান 
विशेषज्ञ कवि फले हृदरोग विशेषज्ञ सब समय हाट के सेंटर कर हृदय के झड़े <laughs> मनोरोग विशेषज्ञ काउन्सिलिंग सैकोथेरपी विषयगुल चले आसे तक से चिकित्सार प्रयोजन समीकरण जटिलता समीकरण समान चिन्ह संख्या जो मिलते थके तक भलोबाशार रागे स्वास्थ्यसम्मत प्रासंगिक भाव चले बहिर चापा स्ट्रेसा से तैरि करते भेतर कार चपार मध्य पावा ना पावा दुखबोध हताशा ऊपर उठार जो चिंता भावना पासीना तो सब मिले वो चपगलो क्यों एक एनभायरमेंट तैरि वो एनभायरमेंट हृदरोग तैरि करते बैर चपगलो हृदरोग तैरि करते माथा रखते हैं मैं भलोबाशा और रोग सुखर संगे आप जिन भावते परि से कि भलोबाशा एक लोक के निामय प्रदान करते खूब इम्पर्टेंट सब ही एक आखुख है 
মায়ের পরশ মা কপাল হাত মানে আমরা কিন্তু এমনও হয় স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি ডাক্তারদের কাছেও যখন যাই একজন চিকিৎসক যদি একটু ভালো করে কথা বলেন আমরা কিন্তু মানে দেখি যে রোগীরা বলে যে তার কাছে গেলেই তো তার কথা শুনলেই সুস্থ বোধ করি আমি তো এটা এটার মধ্যেও তো ভালোবাসা রয়েছে অবশ্যই প্রত্যেকটা জিনিসে আপনি চিন্তা করেন প্রত্যেকটা কাজকে যদি আপনি ভালোবাসেন কাজটা যে কারণে বলা হয় যে তুমি যদি সিদ্ধি লাভ করতে চাও হ্যাঁ ভগবান ব্রহ্মা ভারতীয় হিন্দু ধর্মের ইয়ে উনি বলছেন যদি সিদ্ধি লাভ করতে চাও একটাই মন্ত্র হ্যাঁ যে কাজটা করো ভালোবেসে করো তাহলে ভালোবেসে যদি আপনি কাজ করেন আপনার পেশাটা যদি করেন তাহলে ওইটাতে আপনি সিদ্ধি লাভ করতে বাধ্য হবেই একশো পার্সেন্ট তো ওইটা করে ডক্টর হেলাল যে কথা বললেন যখন কাজকে ভালোবাসবেন তখন নিজেকে ভালোবাসা হয়ে গেল কারণ আপনি এবং কাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন কোনো পার্থক্য নয় যখন দেয়াল তুলে কাজ করবেন সে কাজ কোনো দিনই সুন্দর হবে না ভালোবেসে কাজ করলে খুব সুন্দর হয় যেমন একটা শিল্পকর্মের কোনো দাম হয় না কেউ হয়তো বলল দশ লাখ টাকা কেউ বলতে পারে পঞ্চাশ টাকা যে বুঝলো যার অসুবিধা আছে সে দশ লাখ দিয়ে নেবে শিল্পীকে যদি বলা হয় কত দাম শিল্পী টাকা থাকে কোনো মহৎ শিল্পী কিন্তু কোনো শিল্পের দাম বলতে পারে আপনি এই যে কিছুক্ষণ আগে কথাটি বললেন যে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও জ্বর হলেও মা যখন হাত বোলাতো এখন মা নাই হাত বোলাতো দেখুন জ্বর নাই মনে হচ্ছে হ্যাঁ তো এখন ব্যাপার থেকে হয় যেমন ধরেন আমাদের যেটা ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি নিয়ে যারা আসে হ্যাঁ আমরা রিহেবিলিটেশনের কথা বলি যেমন হাত পা যার ভেঙে গেছে পঙ্গু ক্র্যাচে ভর করে সে আসলো তো তাকে কি করতে হবে আমরা রিহেবিলিটেড করি রিহেবিলিটেশন দুইভাবে করতে হবে ওই যে মানসিকভাবে তারা রিহেবিলিটেড করেন এবং আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বিদেশে সিস্টেম আছে আমাদের বাংলাদেশে চালু হয়েছে আমরা চিঠি লিখি যে উনি এই কাজটা করতেন করার সময় অ্যাক্সিডেন্টে উনি হাত চলে গেছে এখন তাকে জব অবশ্যই দিতে হবে আপনার তো ওই হাতের লেখার কাজ দেবেন না তাকে দিয়ে অন্তত ওই স্টাফরা এইচআর ডিপার্টমেন্টের স্টাফ আসলো কখন গেল কখন এই কাজটা দিতে পারেন এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আবার কথাবার্তাগুলি শোনে এবং তাকে দেয় এতে সে খুব হ্যাপি থাকে দু পা নাই সে লোকও কিন্তু খুব হ্যাপি যখন তাকে সুন্দর করে সে যখন দেখে যে ডাক্তার সাহেব যে কথা বললেন ভালো করে তাকে কাউন্সিলিং করলেন তার বসরা তাকে চাকরিচ্যুত না করে ও এমন একটা জায়গা দিলেন যে যেখানে উনি কাজ করতে পারে উনার মনে কোনো কষ্ট রইল না তো তারপরে এই খোরা ব্যক্তির মনে প্রোগ্নোসিসের ক্ষেত্রেও তো জি জি যেমন আমি হার্ট ফেলিয়র নিয়ে কাজ করি এই হার্ট ফেলিয়র রোগী আমি জানি যেমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হার্ট ফেলিয়র নিয়ে কথা বলছি আমাদের সাথে একজন দর্শক ইতিমধ্যে চলে এসেছেন একটু আসছে হ্যালো ছিল <laughs> मिलीग्राम दौड़ते একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ইনি হার্ট ফেলিয়রে আক্রান্ত হলেন উনি কালকে আমাকে মেসেঞ্জারে লিখে পাঠালেন যে ভাই আমি ওয়েট করি ক্যারি করতে পারবো করলে কত তো সেখানে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে এই ব্যাপারে ওয়েট ক্যারি করতে পারবে খুব দূর এ ব্যাপারে কোনো রকম গাইডলাইন আমার নাই তা আমি একটু টাইম নিলাম চিন্তা করছি এখন উত্তর দিনই আমি রাত্রিবেলা হয়তো একটা জবাব দিব যে আপনি উদ্দুর করতে পারবেন তো এই যে বিষয়টা এখন ইনি মেসেঞ্জারও করছেন উনি শিশুর মতো আচরণ করছেন আমার সঙ্গে খালি আর কিছুই না যে একটু ভালোবাসা পেলে এই যে রেসপন্সটা করলাম এতে উনি ভালো মানে বিরক্ত না হয়ে তাকে একটু রেসপন্ড করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি জানি যে উনি অনেক ব্যাপারে কম্প্রোমাইজ উনি চাইলে ফুটবল খেলতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু এ কথা মানে রোগীকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করা সেটিও তো ডাক্তারের একটা বড় অবশ্যই এটা একটা ভালোবাসা তারপর আরেকটা ব্যাপার যেটা যেমন ধরেন ক্যান্সারের রোগী যারা সার্ভাইভাল অফ দা কার্ডিয়াক বেসরে কি জানি বলি এই ক্যান্সার 
তো ক্যান্সারের পেশেন্টের কাছে যারা থাকেন আমরা জানি কেমন এলে ওরা দুর্বল হয়ে যায় ব্লাডের প্যান্সার টিপে নেবে সব কিছু কমে যায় সেই সবগুলো একটু বুঝিয়ে বললে হয় সেখানে গিয়ে কিন্তু অনেক যারা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন বা তারা কিন্তু কাউন্সিলিং দিচ্ছেন চিকিৎসকরা কিন্তু মানুষকে সেবা করেন বা চিকিৎসা করেন তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে এবং জ্ঞান ও দক্ষতা কিন্তু মানুষ অর্জন করে এটি কিন্তু বই পড়ে অর্জন করে পরীক্ষাতে অর্জন করে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে অর্জন করে হাতে কলমে শিখে এই জ্ঞান ও দক্ষতা কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা একটি রোবটের ভিতর ঢুকে দিতে পারি রোবট সোফিয়াকে আমি সমস্ত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে দিলাম কিন্তু তার ভিতরে যেটি আমরা দিতে পারবো না সেটি হচ্ছে ভালোবাসা আমরা দিতে পারবো না এবং ভালোবাসাটি দিতে পারবো না বলেই রোবট সোফিয়া কখনো একজন চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারবেন না একজন চিকিৎসকের পূর্ব শর্ত হচ্ছে জ্ঞান ও দক্ষতা তার মধ্যে একটা ডিফল্ট হিসেবে থাকবে কিন্তু চিকিৎসক হবার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তার কাজের প্রতি এবং তার রোগীর প্রতি তার বিষয়ের প্রতি তার মমত্ব হার্টের সমস্যার সাথে সাথে অনেকগুলো সমস্যার একেবারে উৎস হিসেবে কাজ করে এটি নিয়ে একটু জানতে চাই যে স্ট্রেসটা কি আসলেই খুব ক্ষতিকর কিছু নাকি একটা পর্যায়ের পরে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন এটি একটি আমাদের ধারণা আছে যে স্ট্রেস নেওয়া যাবে না স্ট্রেস ক্ষতিকর স্ট্রেস আমাদের সবসময় ক্ষতি করবে কিন্তু বিজ্ঞান কিন্তু বলে যে একটা লেভেল পর্যন্ত অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত স্ট্রেস আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি আমার আগামীকালকে পরীক্ষা আজকে যদি আমার ভেতর স্ট্রেস না থাকে আমি অবধারিতভাবে আগামীকাল পরীক্ষায় ফেল করব আগামীকাল আমার ইন্টারভিউ আমার কোনো স্ট্রেস নেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি গান গাচ্ছি কালকে যদি আমি ইন্টারভিউ দিতে যাই আমি অবধারিতভাবে ইন্টারভিউ খারাপ করবো সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে একটি পর্যায় পর্যন্ত স্ট্রেস যতটুকু বাড়াবো আমার পারফরমেন্স ততই বাড়বে আরেকটু স্ট্রেস বাড়াবো পারফরমেন্স আরেকটু বাড়বে এইভাবে করতে করতে আমরা বলি অপটিমাম লেভেল অপটিমাম লেভেলটা আসলে ইয়র্ক ডুপসন নামে একজন ইয়র্ক আমরা বলছি ইয়র্ক ডুপসন নামে একজন ভদ্রলোক দুইজন ইয়র্ক এন্ড ডুপসন তারা এই কার্ভটি তৈরি করেছিলেন যে একজন প্রত্যেক মানুষের জন্য এটা আলাদা আলাদা ভিন্নতর যে আমি কতটুকু স্ট্রেস নিতে পারবো আমার অপটিমাম প্রোডাকশনের জন্য অপটিমাম পারফরমেন্সের জন্য এই ইয়র্ক ডুপসন দেখিয়েছেন যে একটা পর্যায়ের পরে যখন স্ট্রেস নেয়ার পর আমার কর্মক্ষমতা কমতে থাকে আমার পরিষ্কার করে চিন্তা করার ক্ষমতা কমতে থাকে আমার কগনিশন যেটাকে আমরা বলি সেটি নিচের দিকে নামতে থাকে সেই পর্যায়টি হচ্ছে আমার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্ট্রেস ফলে আমাকে মনে রাখতে হবে কোন পর্যায়ের বেশি স্ট্রেস আমি নিতে পারব না সুতরাং আমাদের কি স্ট্রেস কিন্তু নিতে হবে কিন্তু এটি অবশ্যই অপটিমাম একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এর বেশি স্ট্রেস নিলে তখন আমার পারফরমেন্স খারাপ হতে থাকবে এবং যত বেশি স্ট্রেস নেব আমরা তত কিন্তু কিছু শারীর বৃত্তীয় বিষয় আমাদের মধ্যে ঘটবে আমাদের ভিতরে নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ বাড়বে আমাদের মধ্যে হরমোনের স্ট্রেস মনে রিলিজ বাড়বে যেটি একাধারে মস্তিষ্ক হার্ট এবং শরীরের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য ক্ষতিকর আমরা একটু লক্ষণগুলো জানবো যখন স্ট্রেসটা অপটিমাম লেভেল থেকে উপরে উঠবে যে কথা যেটা ডক্টর হেলাল বললেন তখন এক ধরনের হরমোনের কথা উনি বললেন সেগুলো কেটিকুলামাইজ অ্যাড্রেনালিন নর অ্যাড্রেনালিন এগুলো বের হয় এগুলিকে সাধুরা একসঙ্গে বলতেন যে তুমি ক্রোধ হ্যাঁ ক্রোধ বর্জন করো কারণ ক্রোধ যদি তুমি বর্জন না করো তোমার শরীর বিষাক্ত হয়ে যাইবে হ্যাঁ তো বিষাক্ত হয়ে যাবে ওনারা বলছেন সে বীজগুলি কি বীজগুলি আমাদের শরীরে তৈরি হয় কেটিকুলামাইন্স অ্যাড্রালিন নর অ্যাড্রালিন ওরা ওদের সিকুয়েশন বেড়ে গেলে তখন হয় কি এটা কি কাড়িয়া আমরা বুঝবো কি যে বুক ধরফর করতে থাকবে হ্যাঁ বুক ধরফর করতে থাকবে হাত পা ঘামতে থাকবে গলার শরীর কাঁপতে থাকবে ট্রেম্বলিং অফ ভয়েস হ্যাঁ তারপরে শরীর ঘামবে পা গুলি কাঁপতে থাকবে এবং খেতে ইচ্ছা হবে না চোখ বড় বড় হয়ে থাকবে মনোদহিক যে রোগ গুলি হ্যাঁ একটা লেভেলে পারি না তখন আমরা কাউন্সিলিং এর জন্য শরণাপন্ন হই যে ওনারা তখন কাউন্সিলিং করেন বুঝা টুঝা দিলে রুগী ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ তখন দেখা যায় রুগী এমন প্রেশার নিয়ে আসে কোনো ক্রমে কমানো যাচ্ছে না ওষুধ দিলে বেড়ে যায় ওষুধ দিয়েই তো বেড়ে যায় 
তখনই একজন কাউন্সিলার দরকার পড়ে ওনারা আসেন কি কি জানি বলে এ কথা সেই কথা তারপর দেখি ওষুধ কমে যায় এমন মাঝে রাত বাদ দেন প্রেসার ওষুধ এমন ভালো হয়ে যায় কথাই বলেন না রোগীর কাছ থেকে তার সম্পর্কে বা তার কষ্টগুলো শুনলেও কিন্তু রোগী অনেক ভেন্টিলেশন আছে তিনি যখন ভেন্টিলেট করে ফেলেন তার ভিতরের কষ্টগুলো চাপগুলো কষ্টগুলো তখন তার রোগের লক্ষণ অনেকখানি কমে যেতে থাকে এবং সার্জিটি বললেন যে ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে অ্যাকুট স্ট্রেস আমরা বলবো ওষুধ দেওয়া ছাড়াও আমরা অনেক সময় দেখা যায় তাকে স্ট্রেস কন্ট্রোলের জন্য নিজের ভিতরের মানসিক চাপ যাতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সেই জন্য কিছু পদ্ধতি আমরা দিয়ে থাকি তাদেরকে একটি খুব দুইটি খুব ছোট্ট করে আমরা বলতে পারি যেটি খুব সহজেই আমরা করতে পারি একটি হচ্ছে ব্রেদিং এক্সারসাইজ আমরা যদি বড় বড় শ্বাস নেওয়া শুরু করি যখন আমার ক্রোধ হয়েছে যখন আমি রাগান্বিত হয়েছি আমার উপর কোনো মানসিক চাপ হচ্ছে তখন আমি যদি বড় বড় শ্বাস নেওয়া শুরু করি তখন কিন্তু শারীর বৃত্তীয় পর্যায়ে আমাদের শরীরের ভিতরে একটু অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়বে এবং তখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের ক্যাটাকোলামেনগুলো আস্তে আস্তে নিউট্রালাইজ হওয়া শুরু করবে এবং আমাদের ক্রোধ প্রশমিত হবে টেনশন প্রশমিত হবে আরেকটিকে আমরা বলি শিথিলায়ন প্রক্রিয়া জ্যাকবসনের একটি পদ্ধতি আছে জ্যাকবসন নামে একজন খুব বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তিনি বলেছেন যখন মানুষ ক্রোধ হয় যখন মানুষের টেনশন হয় তখন তার কপাল কুচকে যায় দাঁতে দাঁত লেগে शारिकार <laughs> কমতে থাকে এর একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যাও রয়েছে ফলে আমরা বলবো যদি কেউ টেনশনে পড়ে যাই ক্রোধে রাগান্বিত হয়ে যাই নিজের ভেতরে চাপ অনুভব করতে থাকি তখন দুটো জিনিস কিন্তু আমরা ঘরে বসে করতে পারি একটি হচ্ছে ব্রেদিং এক্সারসাইজ আর একটা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন আর এখন কিন্তু ইউটিউবের যুগ যে কেউ ইউটিউব থেকে দুটো ডেমনস্ট্রেশন দেখে নিলে আমরা মনে করবো তারা নিজেরাই দুটো ডেমনস্ট্রেশন বাসায় যদি প্র্যাকটিস করেন নিজের ক্রোধ এবং নিজের ভেতরে চার নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার আগে প্রয়োজন নিজেকে ভালো রাখার এই সদ ইচ্ছা সদ ইচ্ছা যেটি এখন আজকাল আজকাল বিরতির সময় হয়ে এসেছে স্যার আমরা চমৎকার একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করছিলাম আসছি বিরতির পর প্রিয় দর্শক চমৎকার একটি প্রসঙ্গ চমৎকার একটি টপিক যেটি হচ্ছে অসুস্থতা বা অসুখ বিসুখ এবং ভালোবাসা এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে অনেক কিছু জানার আছে নিশ্চয়ই আপনারাও থাকবেন আমাদের সাথে একটি বিরতির পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত জানাচ্ছি থাই বেবি জায়পার ভালো থাকুন অনুষ্ঠানে দর্শক কথা হচ্ছিল একটি চমৎকার বিষয় নিয়ে অসুখ বিসুখ ও ভালোবাসা আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে আছেন দুজন চমৎকার মানুষ চমৎকার দুজন ব্যক্তিত্ব যাদের আমরা সবাই জানি আবারও পরিচয় করে দিচ্ছি তাদের সাথে সাথে আছেন প্রফেসর ডাক্তার হারিসুল হক প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আরও আছেন ডাক্তার হেলাল উদ্দিন আহমেদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর চাইল্ড অ্যাডোলেসন অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকেটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ কথা হচ্ছিল ভালোবাসা নিয়ে এবং আমরা শুনছিলাম কিভাবে নিজেকে ভালো রেখে ভালো থাকা যায় বেশ কিছু সাধারণ রোগ ব্যাধি থেকে কিন্তু শুধু ভালোবাসার মাধ্যমে বা নিজেকে ভালো রাখার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভালো থাকতে পারি সেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল কিছু বিষয়ও কিন্তু আমরা শিখলাম যেটি শিথিলায়ন প্রক্রিয়া যেটি নিজেকে ভালো রাখার প্রক্রিয়া ব্রিদিং এক্সারসাইজ আরও অনেক বিষয় থাকবো থাকুন আমাদের সাথে স্ক্রল একটি নাম্বার যাচ্ছে ফেসবুকেও আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন যেটি নিয়ে কথা হচ্ছিল স্যার আর একটা জিনিস ডক্টর হেলার সঙ্গে যোগ করতে চাই যে প্রত্যেক মানুষের একটা কিছু নেশা থাকা দরকার এই নেশাটা হতে পারে বাগান করার এখন তো ঢাকা শহরে চিটাঙে সিলেটে সবাই ছাদ কৃষি করছে ভালো কিছু নিয়ে থাকা নিজেকে ব্যস্ত রাখা ওরকম তাকে যে ফুলকে ভালোবাসলাম আমি মানে আমি আমাকে ভালো রাখলাম ভালোবাসলাম যে হঠাৎ করে বাংলাদেশে শুরু হলো ঢাকাতে যে প্রাণী রক্ষা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যে কুকুরকে চব্বিশ ঘন্টা বেঁধে রাখা যাবে না পরশু দিন দেখলাম আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে এই যে একটা প্রাণী এই ছোটখাটো উদ্যোগগুলো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো আমা আমাকেও ভাবলো তাই তো একটা কুকুরকে চব্বিশ ঘন্টা কেন বেঁধে রাখবে তারও তো চলে ফিরে খেতে হবে হ্যাঁ তাকে ছেড়ে দিতে হবে যে এই বিষয়গুলি নিয়েও কিন্তু মানুষ ভালো রাখতে পারে আমি ভাবতে পারি যে এই যে রাস্তার মধ্যে একটু কাজে গিয়ে পড়ানো হয় হ্যাঁ আমার মাঝে মাঝে মনে হয় গাড়ি থেকে নেমে ওদের পড়াই হ্যাঁ এটা হতে পারে সপ্তাহে একদিন হয়তো আমি কদিন পরে এদিকে পড়াতে বলবো হতে পারে নাকি উদ্যোগ একটা বয়স্ক লোককে আমি পড়ালাম ভালোবাসার এই ক্ষেত্রগুলি 
তৈরি করতে হবে নিজের তাহলে নিজেকে ভালো রাখা যাবে সমাজের জন্য কিছু দিতে পারলাম আমরা তো আসলে শুধু নিজের জন্যই না সমাজের জন্য পৃথিবীতে আমরা মানে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে দেখতে পাচ্ছি যে ভালোবাসা মায়া মমত্ব বোধটা কিন্তু আসলে আমরা যতই এগুলো নিয়ে এত আয়োজন করি না কেন আমাদের ভেতর থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে বোধ হয় কমেই যাচ্ছে এবং কিছু নৃশংস ঘটনা কিছু নৃশংসতা কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের অন্যান্য দেশে তো হচ্ছেই বাংলাদেশেও কিন্তু সেটি বেড়ে যাচ্ছে বছর কয়েক আগে আপনাদের মনে আছে না রাশিয়া একটি সাবমেরিন কিন্তু পানির নিচে আটকা পড়েছিল এবং সেখানে তাদের সমস্ত ক্রু কিন্তু সেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই সময় আমার মা তিনি কিন্তু কোনোদিন রাশিয়া যান নাই তিনি কিন্তু রাশিয়ায় কোনো সম্পর্কে তেমন বড় কিছু জানতেন না কিন্তু তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন এবং তিনি তাদের জন্য রোজা রেখেছিলেন আমরা বলবো যে পৃথিবীর কোন প্রান্তে মানুষ সাব মেরিনের নিচে আটকা পড়ে আছে তার জন্য বাংলাদেশে একজন সাধারণ মানুষ নারী তিনি তাদের জন্য দোয়া করছেন এবং তাদের জন্য রোজা রাখছেন এই যে ভালোবাসা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সেটিই কিন্তু আমাদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি নৃশংসতা থেকে রক্ষা করতে পারে আমরা যদি গতকালকে কিন্তু বিশ্ব ভালোবাসা দিবস গেল আমরা বলবো যে এখানে কিন্তু বাংলাদেশে গতকালকে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে আপনারা জানেন শহীদ সোরার দি মেডিকেল কলেজে তৃতীয় তলায় গতকাল বিকেলে আপনারা জানেন যে আগুন লেগেছিল আমি সেখানে ওইখানে আগুন লাগার পরপরই ওখানে যাই কিছুক্ষণ পরে আমরা বলবো যে না মানুষের মধ্যে ভালোবাসা কিন্তু আছে সেই মেডিকেল কলেজের শিক্ষক চিকিৎসক নার্স ডাক্তার কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আমাদের যে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন সাধারণ মানুষ বিভিন্ন মানুষ সে কোনো মানে উদ্দেশ্যে নয় শুধুমাত্র মানুষকে সেবা করার জন্য সেখানে জড়ো হয়েছিল এবং কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এবং সেখানকার যে সোরার দি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তায় কিন্তু আমরা একটি রোগীকেও অগ্নিদগ্ধ হতে দেওয়া হয়নি এবং সকলকে কিন্তু নিরাপদে অন্যান্য হাসপাতালে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল আমি বলবো ভালোবাসা ছাড়া শুধু দায়িত্ব বোধ দিয়ে এটি সম্ভব হতো না যদি ভালোবাসা না থাকতো তাহলে এটি কখনোই সম্ভব হতো না নিঃসন্দেহে কিছু সাধারণ রোগ আছে আছে আবার কিছু জটিল রোগও আছে যাদের আমরা দেখি যে সেই সব রোগীরা ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে এতটাই ভালো রাখা যায় সেই ক্ষেত্রে স্যার কি বলবেন যে এই যে নার্সিং অথবা একটা ঘরের বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যেটি স্যার বলছিলেন যে মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই ভালো হয়ে যে যাই বা যেতাম হিসেবে ভাবি এবং ধরে নিই উনি যদি বুঝতে পারেন যে এখনো তার সংসারের গুরুত্ব আছে তাহলে ওনার অনেক রোগ ও কষ্ট কমে যাবে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে যে ইনি একসময় নিউক্লিয়াস ছিলেন ফ্যামিলির এখন হয়তো বা আমি নিউক্লিয়াস কিন্তু আর মানে এই না যে আমার বাবা মাকে বাদ দিয়ে আমি ফ্যামিলিকে আঁকাবো তো প্রত্যেকে যদি আমরা অন্তত এটা করি তাহলে দুই রকমের আনন্দ পাওয়া যায় এক যে আমি যে দায়িত্ববোধটি করলাম প্রবীণ ব্যক্তির প্রতি উনিও হ্যাপি থাকলেন এবং আমি হ্যাপি হলাম এই কারণেই যে আমি একটা সঠিক সামাজিক দায়িত্ব যেখানে ভালোবাসাটাও আসলে একটা বড় গুরুত্ব যেমন যে কথা বলে হুইল চেয়ারে আবদ্ধ যে বাবা মা থাকেন নানা নানি থাকেন হ্যাঁ তাদেরকে একটু মিষ্টি কথা বললে কিন্তু পেন রিলিভ হয়ে যায় আমরা দেখেছি কাউন্সিলিং করে যে যার কিডনি খারাপ কিন্তু চিকন গুনে হয়ে গেছে প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা তাকে যখন বুঝায় বললাম দশ মিনিট যে ব্যথা এটা থাকবে ওষুধ দিলেও কমবে না বরং ওষুধ দিলে কিডনিটা আরও খারাপ হবে রুগী কিন্তু ভালো থাকে যে বড় জোর আপনি ভিটামিন সি শরবত খান আমি দেখেছি যে আমার রুগী যারা তো সব তো হাটের রুগী এবং এরা সবাই ভালো ছিলেন হ্যাঁ কী করে বুঝতে পারে ওরা আবার ব্যাক করে আমাকে দেখাচ্ছে তাহলে উইদাউট পেন তাহলে হলো কি শুধুমাত্র কাউন্সিলিং ডক্টর হেলাল যেটা বললেন যখন থেকে বুঝিয়ে বলা হয় এই পেনটা হলো ভাইরাস রিলেটেড আমি যতই ওষুধ দিয়ে কমাবো খনিকে নাও কমতে পারে কিন্তু মধ্যে তো আপনার কিডনিটা খারাপ হবে হ্যাঁ গবেষণা থাকে ভিটামিন সি খেলে চিকন গুনের পেন কমে আপনি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খান হ্যাঁ এইসব রুগী তো ভালো থাকে তাহলে আর কিচ্ছু না একটু সময় নিয়ে এসো না ভালোবাসা দিয়ে কথাটা বুঝাই বেলা রুগীকে বুঝতে দেওয়া যে আমি আপনার ব্যাপারটা নিয়ে মানে ভাবনা চিন্তা করছি হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো রোগে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যান্সারের রুগী মানে আমরা যে কথা একটু আগে বলছিলাম টার্মিনাল কেসে যারা থাকেন সিকিডি রুগী কিডনি রোগ খারাপ তার লাঙের রুগী টার্মিনাল কেসে আছে হ্যাঁ যে লাং মানে ভালোবাসার কথাটা 
যে কতখানি শক্তি দিতে পারে একজন রোগীর ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু আসলে ম্যাজিক আমরা বলবো যে অনেকটাই জাদুর মতো কাজ করে অনেকটাই শক্তিশালী সে হয়ে যায় এটার জন্য কিন্তু আসলে পারিবারিক বন্ধনটাও খুব জরুরি এবং যেটি বলছিলাম যে আসলে কিছু খারাপ খবর আমাদের মধ্যে বা খারাপ কোনো অভিজ্ঞতাও রয়েছে যে আমরা দেখি যে আমাদের দেশে বা আমাদের ঢাকা শহরেই প্রতিদিন নাকি চল্লিশ সংখ্যা যারা দাম্পত্য জীবন থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন বা ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে এই মূল্যবোধ পারিবারিক বন্ধন এগুলো কেন আস্তে আস্তে শিথিল হচ্ছে আমরা বলি যে পারিবারিক বন্ধনটার আগে জরুরি হচ্ছে আমাদের পারিবারিক শিক্ষা একটি শিশুকে যদি ছোটবেলা থেকেই বিশেষ করে সাত থেকে এগারো বছর বয়স এই বয়সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বয়সটিতে আমরা কিন্তু তাকে ভালোবাসার শিক্ষাটা দিতে পারি মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা আরেকজনের সাথে সম্পর্ক তৈরির শিক্ষা সোশ্যাল স্কিল যেটিকে আমরা বলি সামাজিক দক্ষতা যদি সামাজিক দক্ষতা সম্পন্ন হয়ে একজন মানুষ শিশুবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠে তার মধ্যে কিন্তু ভালোবাসা থাকবেই এবং যদি সামাজিক দক্ষ মানুষ কিন্তু এই যে এই বিচ্ছেদের ভিতরে যাবে না সে কিন্তু সেই বিচ্ছেদের যে কারণগুলো আছে সেই কারণগুলোকে প্রশমিত করতে পারে ছোটবেলা থেকে শিশুদেরকে আমরা যতখানি তার পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডের দিকে ধাবিত করছি তত তার কিয় অংশ যদি আমরা তার সামাজিক দক্ষতা শেখার দিকে ধাবিত করতাম তাহলে কিন্তু এই বিচ্ছেদ কমে যেত এই অশান্তি হানাহানি নৃশংসতা কমে যেত এবং মানুষ মানুষকে পরস্পরকে ভালোবাসত ফলে সামাজিক দক্ষতাটা শেখানো আমি বলবো শিশুদের জন্য খুব জরুরি কারণ এরা একদিন আমাদের দেশের পরিণত বয়সের নাগরিক হবেন কিভাবে শেখানো যায় সেটি পরিবারে সেটা চর্চা করতে হবে পরিবারে বাবা মা একে অপরকে সম্মান করবেন পরিবারের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শিশুর মতামতকে মূল্য দেবেন শিশুকে প্রবলেম সলভিং বিহেভিয়ার তার সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো শেখাবেন এবং কোনো সিদ্ধান্ত শিশুর উপর চাপিয়ে দেবেন না এবং শিশুকে ভালোবাসার বহিপ্রকাশটা ঘটাতে হবে মনে করতে হবে না যে আমি ওকে ধমক দিব বকা দিব শাসনে রাখব তাহলেই সে বড় হবে সেটা নয় তাকে ভালোবাসার পরশ দিয়ে বড় করতে হবে সে ভালোবাসা পেলে তবেই না সে ভালোবাসা দিতে শিখবে আমি যদি কাউকে ভালোবাসা না দেই তাহলে সে আমরা যে আমরা এই মানে বৃহত্তর ইন্দু পাক সাবকন্টিনেন্টের লোক তাই এই সাবকন্টিনেন্টের জিনিসটি ছিল প্রেমের ধর্ম হ্যাঁ আর যে দার্শ দর্শনটা যেটা ছিল কি যে ছিল প্রেম হ্যাঁ রাধাকৃষ্ণ যে সিম্বলটা আর কিছু না শুধুমাত্র প্রেম যে প্রেম বিলাও প্রেম বিলাও এখনও কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য যদি পড়েন বৈষ্ণবদের যে ধরন ধারণ দেখেন প্রেম কবিতার মূল জিনিস কি প্রেম হুম এখন যে ইসলাম ধর্মে আছে সুফিজম যারা ওনারা বলেন যে আল্লাহ পৃথিবী তৈরি করছেন তার বন্ধুর প্রেমে বন্ধু হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ভালো কাজে সব কিছু সব কিছুর পিছনে কিন্তু ভালোবাসা নিহিত তাহলে আল্লাহ মানে সৃষ্টি কর্তা ইনি যদি পৃথিবী তৈরি করেন ভালোবাসার জন্য তাহলে আমি আপনি কেন ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত রাখবো আরেকজনকে ভালোবাসলে হয় কি মন বড় হয় মনে কোনো ক্লেদ থাকে না নিজের পুরাটা দিনই ভালো থাকবে আমার মনে হয় আসলে ওই ভালোবাসার চর্চা সর্বক্ষেত্রে করা উচিত সর্ব কাজে যিনি প্যাকেটের দোকানে চাকরি করেন প্যাকেট তৈরি করেন না উনি খুব সুন্দরভাবে ফিনিশিং দেন যদি মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন মনোযোগ মানে ভালোবাসা থাকতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু দেখি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের রোগীদের অনেক অভিযোগ আছে আমি নিজে একজন ডাক্তার হওয়ার পরও আমি রোগীদের হয়ে বা সাধারণ মানুষদের হয়ে একটু জানতে চাইব যে আসলে ডাক্তারদের করণীয় কি এবং কেন কেন এই অভিযোগ যে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই আমাদেরকে সময় দিচ্ছে না আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার তো করছেই না উল্টো এমন অনেক অনেকই বলবো কারণ আসলে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আমি আমার পরিবারের অনেকেই সেটি আমাকে বলেছেন যে আমরা সেখানে গিয়েছি হয়তো সে জানে না যে তার পরিবারে ডাক্তার আছে জানলে হয়তো সে এটা করতো না এটিও তো দুর্ভাগ্যজনক যে সাধারণ রোগীদেরকে সবাইকে ভালোবাসতে হবে সমানভাবে এটি কেন ডাক্তাররা বা চিকিৎসকরা করছেন না ডক্টর হেলাল চমৎকার বলেছেন যে আসলে প্র্যাকটিস তাদের ভিতর থেকে উৎসারিত হয় কারণ রুগীর টাকা দিয়ে কথা বলতে আসছে 
আমি কথার ভিতর থেকে আমাদের বইপত্র বলা থাকে যে তুমি ভালো করে হিস্ট্রি নাও ভালো করে হিস্ট্রি থেকে মিনিমাম 10 মিনিট লাগবে কন্ট্রোল করতে পারছে না তাকে আমি ধমক দিচ্ছি ডায়াবেটিস কেন কন্ট্রোল হচ্ছে না ধমক দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে না বুঝতে হবে যে ডায়াবেটিস কি এটা বিভিন্ন রকমের কথা বলে কিন্তু আমি একটা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দাঁড় করেছি প্রেগন্যান্সি কি কোনো ডিজিজ কোনো ডিজিজ না মানে ফিজিওলজিক্যাল ফিজিওলজির একটা ডেভিয়েশন আমি ঠিক এটা ধরি যে নর্মাল মেটাবলিজম এইভাবে হওয়ার কথা ছিল কি তার মেটাবলিজমটা ভিন্ন পথে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে আমি এটা বুঝে আমি কিন্তু ইদানিং এভাবে বলি যে কোনো ব্যাপারেই না এটা কোনো কঠিন রোগ না ভয়ের কিছু না সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আপনার কাছে আপনি এটা খেলে বেরিয়ে যায় ঠিক আছে এটা বাদ দিয়ে এটা পরিবর্তে এটা খান তারা তো ভালোই আছে তাহলে এক নম্বর কথা সময় দিতে হবে রুগীর কথা শুনতে হবে আমাদের বইও ক্লিয়ার কাট বলা আছে যখন আমরা একদম থার্ড ইয়ার থেকে পড়ি হাজিস আনছে বলা আছে যে রুগী যে হিস্ট্রি দেয় ওর মধ্যে নিহিত আছে তার রোগের কারণে তাহলে আমি কান দিয়ে যদি ভালো করে শুনি যারা শিল্পী তারা বলেন যে আমার কানটা হলো আসল কানের মধ্যে তাল থাকে এবং ওইটা দিয়ে আমি সুরকে খুঁজি আমি একজন সুরকারকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই সুর কী করে দেন ভাই খুব কঠিন মনে হয় তো হাসি মেরে বললো কি যে কথার মধ্যে সুর থাকে কিন্তু তো ওনার কাছে কিন্তু কথা পড়তে পড়তে ওনার সুর ভাসে কিন্তু আমি তো কাঠকুটা লোক আমি তার সুর খুঁজে পাই না কবিতা লিখি বলে বুঝতে পারি ছন্দ ঠিক আছে এর মধ্যে উনি কি সুন্দর করে দিল রাগ প্রধান এটা না এটা তিন রকম সুর দিয়ে বলো কোনটা ভালো লাগে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ধারণা থাকতে হবে যে আমি শুনবো এবং ওর ভিতরে থেকে কিন্তু নিহিত থাকে কারণটা কি এবং ট্রিটমেন্টটা ওই জায়গায় করতে হবে তাহলে শোনা আগে ওই আমরা শুনছি না শুনছি না বলে রুগী অধ্যয় হয়ে যাচ্ছে এবং মানসিক সমস্যাতেও কিন্তু দেখা যায় বিভিন্নভাবে এটা হয় আবার অনেকে এবার এটাও মনে করেন যে শুধু ওষুধ দিয়ে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে ডাক্তাররা না এটাও ভুল ধারণা মানসিক সমস্যার ওষুধের ক্ষেত্রে ঘুমের পরিমাণ কিন্তু আজকালকার দিনে নাই বলতে গেলে মানসিক রোগের ওষুধে ঘুম বরং কমে যায় এখনকার ওষুধগুলোতে এটি ভুল ধারণা থেকে দূরে থাকতে হবে মানসিক রোগের ওষুধে ওষুধ রোগে ওষুধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপির ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয় আর স্যার একটি কথা বললেন রোগীর কথা শোনা যেটি আপনি বললেন শোনার কথা সেই থেকে আমরা বলি যে এটা পার্থক্যটা হচ্ছে হিয়ারিং অ্যান্ড লিসনিংয়ের পার্থক্য আমাদেরকে যদি হিয়ারিংয়ের মধ্যে আমরা শুনি তাহলে রোগীর কথা শোনা হবে না আমাদেরকে লিসনিং করতে হবে লিসনিং হচ্ছে অন্তর দিয়ে শোনা আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তার সাহেব রোগীর কথা শুনছেন কিন্তু ডাক্তার সাহেব কানে মোবাইল ফোনে কথা বলছেন অথবা তিনি চেয়ার এমনভাবে বেন্ডিং হয়ে আছেন রোগী ভাবছে যে তার কথা শুনছে না কিন্তু রোগীর কথা হয়তো তিনি শুনছেন রোগীকে আমার বোঝাতে হবে খানিকটা ঝুঁকে তার সামনে থাকতে হবে কথার ভিতরে প্যারাফ্রিজিং করতে হবে তার কথাগুলোকে শুনে একটুখানি ছোট করে বলতে হবে ও আপনি যেটা বললেন সেটাই তো তাই না তখন রোগী কিন্তু আপনার উপর আস্থা স্থাপন করবেন এবং তিনি বুঝবেন যে ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই আমার কথাটা শুনছেন আপনি হয়তো শুনছেন ঠিকই কিন্তু আপনার দেহভঙ্গি দেহের ভাষা যদি মনে করায় দেয় যে রোগী মানে মনে করে যে আপনি তার কথা শুনছেন না তখন আপনার উপর থেকে ত্রাসটি চলে যাবে আস্থা চলে যাবে তখন তিনি আপনাকে আর ভালো সুচিকিৎসক হিসেবে মনে করবেন আমরা আশা করব প্রতিটা ক্ষেত্রে এই ভালোবাসা বজায় থাকুক এই আস্থার বিষয়গুলো যদি না থাকে ফিরে আসুক ভালোবাসার মাধ্যমে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই বিষয় নিয়ে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই দর্শক উপকৃত হয়েছেন ধন্যবাদ আপনাদের প্রিয় দর্শক যেটি উঠে এলো পুরো আলোচনার মাধ্যমে সেটি হচ্ছে ভালোবাসা এবং যে কোনো অসুখ বিসুখে ওষুধের পাশাপাশি ভালোবাসা কিন্তু মহৌষধ নিশ্চয়ই বিষয়টি আমরা সবাই মনে রাখব সব ক্ষেত্রে সবাই ভালোবাসুন ভালো থাকুন